人口流れ星すべてが世界初になることです週刊ビッグハッピーどうも大光ですテーマはですねコミュニティアンケートの中でまあ一番人気のあったテーマ宇宙ビジネスこれを取り上げますはやぶさ2がですね無事帰還してという形で今すごいニュースにはなっていますけども竜宮の塵と言いましょうかかけらがですね入っていそうだという情報まで出てます期待したいですねまあはやぶさ本体はまあそのまままた宇宙空間旅に出ちゃいましたけども、まあ、10年ぐらいねかけてまた次の星の方に向かっていくということですね宇宙ビジネスですね日本でいるとあんまりわからないという状態にあるんじゃないかなと思いますけども実はアメリカすごいことになっているんですねここに登場してくる人物はですねイーロン・マスクとジェフ・ベゾスというこの2人ですねさらにはまあソフトバンクのビジョンファンドが投資したロケット会社っていうのもあってこの3つのですね宇宙ビジネスっていうのが実は今マーケット全体の経済効果っていうんですかそのインパクトを与えているという状況になっていますで彼ら共通なんですよやりたいことは地球全体をカバーするインターネット網をまあ人工衛星で作り出したいということですね3社が協調してるわけじゃない,ないんですよ<笑> 3社が3社<笑>それぞれでやりたいって言ってるんですねインターネットのですね、まあ、今の地球人口、まあ、75億人4億人か5億人いますけどもカバー率はまだ 50% あるかないかだと言われてるんですねつまりまだ三十数億人の人たちはインターネットがつながってないと言いましょうか、えー、状態にあると、まあ、これをですね、まあ、全部つなげることによって SDGs とは言わないですけども、まあ、皆平等にですねいろんなデータにアクセスができこう新しいスタートアップビジネスなんかも加速できるんではないかなと、まあ、なぜかというといろんなことをまあ調べられるし検索もできるし場合によってはサービスを仕掛けることもできるということが言われています。でまあ、今からそういうインターネットも作り上げるのかと皆さんちょっと疑問に思われてるかもしれませんけども実はこのイーロン・マスクが手掛けてるまあ会社スペース X っていうんですけども、まあ、このスペース X はですねもう100回ロケット打ち上げしてるんですねで1回のロケットでですね実は衛星が60個<笑>ほど乗ってるというようなもんですねということはもう600ぐらい衛星が地球上に打ち上がってるとこういう状態になりますでも全然足りなくて3000数百ですね打ち上げていくということを言ってるんですこれはあのアマゾンのベゾスの、えー、ブルーオリジンっていうロケット会社もそうですけどもやはり同じぐらいの規模の人工衛星を上げていくつまり数千機のこう人工衛星がですね一気に3社ですから、まあ、1万以上のですね人工衛星が実にこの23年のうちにですね地球全体を覆い尽くすっていう状態になると言われていることですね。でそこにまあ、インターネット網が提供されるということなのでちょっと考えてみてください皆さん今 5G とか 5G っていう話スマホとか通信キャリアの話はありますけども、えー、日本としては 6G ですね 6G を早く加速するんだっていうので政府も含めて今旗振りを始めてるわけなんですけども片や地球全部を包囲したインターネットの人工衛星ができちゃうってで怖いのは私が想像するに実はタダで使えるんじゃないかなということですね。だって彼らのビジネスモデルって使ってもらってデータをどんどんこうそこに集めて、まあ、ビッグデータですよねクラウドのサービスを提供していくっていうところが価値になってるわけなので、まあ、そこに広告ビジネスも言えるしいろんなこともつながってくるっていうのを考えるとただで使っちゃえるようになっちゃうとどうするんだということですねちょっとその辺もまあ皆さんぜひ考えてみてどうかなと思います、まあ、ベンチャーの出番になるかもしれません。でさらにですねこの宇宙ビジネス全体はベンチャーの宝庫と言われてるんですねいろんなベンチャー企業が参入しています、まあ、それだけテーマが多いということです宇宙っていうと皆さん宇宙空間と思うじゃないですかだけど今例えば JAXA とか NASA とかフォーカスしてるのは地球の周りの宇宙空間それから次は月なんですね、まあ、重力はあります6分の1ぐらいある地球のあるんですけども大気はないですねでさらに火星とこれは重力もあるし大気もあるということなので実は宇宙といってもこの3つの場をですねどう使うかそこで何をするかっていうようなところが実はテーマとして上がってるんですねでそれぞれ環境が違うんですだから同じ宇宙といってもですねその届ける技術とか何をしたいのかっていうことで随分その影響が出てくるということですねプログラムが変わってくるということです、まあ、ここもちょっと勉強してみてはどうかと思いますねでもっと大きなポイントがあるんですねこう
宇宙にですね毎回人が行ってですね<笑>実験したりとか何か作ってみたりとかできるのかっていうとやっぱり人命を預かるとか人をあのやっぱ宇宙空間に上げるっていうのはお金がかかるしトレーニングもいるしまあある意味非常に大変な作業になっちゃうわけなので基本は無人でやろうということですよ。とということは今、自動運転とかやってますよね、この辺まあ、いろいろあのドローンの自動運転とかもあると思うんですけど、まあ、そういう地球上でやってるようなこと、これをより早く、宇宙で早くやりましょうよっていうような話、まあ、こういうベンチャーがいっぱい出てくるっていうことですね、まあ、究極の自立動作ですね、それをやる、場合によっては遠隔操作、まあ、はやぶさのように、まあ、時間のディレイが20分とか30分とかかかるかもしれないけども、まあ、それでも遠隔操作をしてあるミッションを遂行するということもあると思います、まあ、そういう意味でいくとやっぱり人が現場にはいないんだけども、まあ、ロボットとかいろんな機械が遠隔もしくは自立で作業をするというのが実は非常に大事なポイントになっているということですねそれからですね実は宇宙って今我々エンターテインメントとは縁が薄いと思ってるじゃないですかだけどですよえー、と広島県、岡山県あの洪水で非常に大きな災害を受けた場所にですね、まあ、復興というところをポイントに置いてですね流れ星を作ろうというプロジェクトがあったんですね、まあ、ちょっと天候とかいろんな都合で実行できなかったというふうには伺ってますけども、えー、そういう人工流れ星小さな人工衛星の中に、まあ、パチンコ玉みたいな金属をですねまあ、何種類か、まあ、これあの金属って燃えると炎色反応といって色が変わりますから、まあ、それをですね人工的に地球の大気圏というか、まあ、宇宙から落とすと、まあ、10個ぐらい落とすとです、ね、10個の流れ星ができるということなんですけども、まあ、そういう人工衛星を上げるというのが例えばベンチャー資金を集めてですね打ち上げることができたと言われています。それから北海道ですね、大気場でインターステラっていう、まあ、ホリエモンロケットでも有名ですけども民間のロケット発射場を持っていて今ロケットを打ち上げています、えー、っと5回ほど上げて1回は成功してですね地上から1 0 0キロまで上がると一応宇宙ということが定義になってるんですけどもその1 0 0キロまで打ち上がったとこれ3回目だったかと思うんですけども、まあ、成功したっていうことですねで彼らも中にですねちょっと食べ物を入れたりとかですねなんかこうとにかく1回宇宙に出たんだっていうようなそのブランドスポンサーをですね募ってそこに乗っけて打ち上げる、まあ、これもある意味エンタメなんですねエンターテインメント、まあ、そういうことなので研究開発とか国のプロジェクトだけではなくて、まあ、そういう民間の需要っていうものエンターテインメントなんかも出てくるというふうに言われてるわけです、まあ、それから人工衛星の利用ってですねたくさんあるんですよあの今飛んでる人工衛星もですね画像ですねえー、衛星から写真を撮ることによって災害現場が分かったりとかその災害の前の例えば台風の状態とか、えー、気象状態なんかも分かりますし、まあ、最近はそのもっと高精細のカメラとかがついてますので、まあ、鉱山とか建設現場とかあいうようなものも見えるしさらにはですね自動運転に使えるっていうようなことも今開発が進んでいる研究開発が進んでいると言われています、まあ、そういう意味で今ある人工衛星を活用するのも宇宙ビジネスということですね。それから上げ打ち上げていくのも宇宙ビジネス、まあ、いろんなところにいろんな起業する要因があるということもっとすごいのは宇宙で何かをやると全てが世界初になることです地上で当たり前でも宇宙でやると世界初ですよ、まあ、こういうことなのでなんかいろんな実験をしてみるっていうのは非常に楽しいモチベーションが高いというふうにも言われていますさらにですね重力の影響を受けないものづくりこれってすごいポテンシャルあるんですよ、いろんな意味で。まあ、こういうあの、まあ、ハードのですね、硬いものをもう想像を皆さんしがちでしょうけど、例えば細胞を培養するとかですね、いうような時に、重力が邪魔して、えー、細胞を培養するのがうまくいかないっていうのはよくあるんですね。創薬、薬の開発をしたりとかいうようなところにも、宇宙であればもっと簡単にできるんじゃないかなと。と、まあ、私が、まあ、今、携わっているのは半導体。なんかも半導体の,後ろのシリコン結晶っていうものを作るの非常にまあ地上ですと苦労するんですけども、まあ、宇宙ですと実は簡単にできてしまう可能性があるということですねそれからエネルギー源どうするかっていうことですよね、まあ、持っていくっていうのもありますけども、まあ、太陽光をうまく使うとあとはもともと燃料の源になるものを積み込んで持っていくか、まあ、例えば、えー、液体水素と酸素を持っていくとかですね、まあ、固体水素酸素を持っていくとか、まあ、いろんなところがありますイオンエンジンとかっていうともっと違う化合物をまあ仕込んでいくっていうこともできます、えー、皆さんボイジャーって知ってますもう随分古い衛星でもう今多分太,太陽系から外に出て旅立っていっちゃってると思うんですけど
あれは原子力ですよ。原子力ですよだからもうほぼ永久,永,久で永久とは言わないですけども,もう何十年何百年も飛び続けることができる、まあ、地上では今原子力発電って非常にいろんな課題を背負っていますけども実は宇宙みたいに本当に遠い長い期間活動するっていうところのエネルギー源としては実は非常に有効であるということも言われたりしています。ということなので宇宙のポテンシャルはですね非常に高いと、まあ、皆さんいろいろ考えてみてはどうかなと。で勉強ししてみましょう本当にいろんな教材<笑>学習できるツールがウェブ上にありますで覗いてみましょう皆さんのモチベーションがどんどん上がってどんどんここにベンチャーがですね生まれてくることを期待したいと思います民間投資も活発ですよあの何をやりたい早く手を挙げて名乗りを上げて資金を募って実行しましょう期待したいと思います頑張りましょう今回もご視聴ありがとうございましたチャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録お願いいたしますさらにコメントですねぜひ投稿してください双方向のコミュニケーションをしましょうありがとうございます大好評いただきはお届けしました